हेलो वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग एकेडमी प्लस टू कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है चैप्टर टू रिवीजन टू टू वीडियो नंबर फाइव के साथ मैं आया हूं आज अभी तक आपने पिछले चार वीडियो में काफी चीज देख लिया होगा मैंने पिछले चार वीडियो में आपसे कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे जिसमें मैंने स्ट्रिंग के बारे में बात किया था स्ट्रिंग हैंडलिंग बारे में बात किया था स्ट्रिंग के डिफरेंट ऑपरेटर एंड ऑपरेशन के बारे में बात किया था स्ट्रिंग के जो मैथड्स और फंक्शन है वो देखा था फिर मैंने लिस्ट के बारे में बात की आपसे लिस्ट के सारे ऑपरेटर ऑपरेशन की बात की मैथड्स की बात की टपल्स के बारे में डिस्कस किया टपल्स ऑपरेशन टपल स्लाइसिंग अनपैकिंग फंक्शन मैथड्स इसके बारे में एंड लास्ट फॉर लेटर ऑन फोर्थ वीडियो में मैंने डिक्शनरी के बारे में बात किया था अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप इस वीडियो को देखें आज का जो तो टॉपिक है टुडे टॉपिक इज शॉर्टिंग टेक्निक्स हम बात करेंगे शॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे शॉर्टिंग होता क्या है बबल शॉर्ट क्या होते हैं और इंसर्सन शॉर्ट क्या होते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं तो आइए समझते हैं टॉपिक्स के बारे में कि सबसे पहले समझे कि वट इज द मीनिंग ऑफ द शॉर्टिंग शॉर्टिंग का मतलब होता क्या है देखिए देखिए किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो तो इसे हम शॉर्टिंग कहते हैं मतलब अरेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर वे दैट इज कॉल्ड शॉर्टिंग अब शॉर्टिंग कई तरह के हैं देर आर सो मेनी मैथड दैट इज यूज टू शॉर्ट द डेटा उसको हम टेक्निक्स भी कहते हैं जैसे कि कुछ कॉमन मैथड है हमारे पास बबल शॉर्ट बबल शॉर्ट इंसर्सन शॉर्ट देखिए बबल शॉर्ट इंसर्सन शॉर्ट सेलेक्शन शॉर्ट क्विक शॉर्ट एंड हिप शॉर्ट ये सारे मैथड हैं सबके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए लेकिन आपके हिसाब से मैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो बबल शॉर्ट और इंसर्सन शॉर्ट के ऊपर रहेगा तो चलिए समझते हैं कि बबल शॉर्ट होता क्या है देखिए बबल शॉर्ट का मतलब हो गया जैसे कि आप नाम से समझते हो यहाँ पे क्या होता है कि दो एडजाइनिंग वैल्यूज के बीच में कंपेयर होता है और जैसे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसके पोजिशन में चेंज हो जाता है वो आपस में स्वैप करते हैं अपने पोजिशन को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो पहली वैल्यू अगर सेकेंड वाली वैल्यू से बिगर है तो ये एक्सचेंज हो जाएगी अगर डिक्रीजिंग में बात करेंगे तो अपोजिट केस में आ जाएगा ठीक है अब जरा सा इसको समझते हैं टेक्निक्स हो कैसे रहा है जरा डेटा के हिसाब से काम करते हैं जैसे कि आप यहां से भी देख सकते हैं यहां भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देखिए दो कंपेरेटिव वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है अब देखिए ये फोर थ्री में कंपेयर हो गया क्योंकि फोर ज्यादा तो एक्सचेंज हो गया वन फोर में फोर ज्यादा तो एक्सचेंज हो गया टू फोर अब देखिए ये दो डेटा शॉर्ट हो चुका है अब यहां पर देखिए वन थ्री वन टू देखिए अब ये फाइनली वन टू में कोई एक्सचेंज नहीं होगा और हमारा फाइनल डेटा शॉर्ट हो चुका है यहाँ पे इस चीज को आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं पहले फाइव और वन में हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि फाइव बिगर है वन से तो स्वैपिंग होगा फाइव यहां आ गया फाइव फोर में फाइव स्वैप करेगा तो फोर यहां जाएगा फाइव यहां जाएगा फाइव टू में फाइव यहां आ गया टू यहां आ गया लेकिन फाइव एट में कोई स्वैप नहीं होगा तो दिस इज द वन पास एक साइकिल में क्या हो गया द बिगर वैल्यू इज द एट द टॉप पोजीशन वो अपने जगह पे जा चुका है अब फिर से क्या हो गया वन फोर में कंपेयर कर रहे हैं तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा फोर टू में एक्सचेंज होगा लेकिन टू फोर अब फोर फाइव में एक्सचेंज नहीं होगा कोई बात नहीं तो फिफ्थ भी अपने पोजिशन पे आ चुका है फिर देखिए वन टू में कोई एक्सचेंज नहीं है क्योंकि तो यहाँ पे टू भी अपनी जगह पे जा चुका था टू फोर में कोई एक्सचेंज नहीं है फोर फाइव में कोई एक्सचेंज नहीं है फाइव एट में कोई एक्सचेंज नहीं है तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड बबल शॉर्ट ठीक है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए आइए अब जरा सर ये देखते हैं कि बबल शॉर्ट्स की हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे अगर बबल शॉर्ट्स का हमें प्रोग्राम लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं जरा सा इस प्रोग्राम को समझते हैं यहां पे मैंने लिखा है नंबर लिस्ट नंबर लिस्ट में मैंने कुछ डेटा ले लिया है इसके हिसाब से अब मैं आपको पहले लिस्ट प्रिंट करा के दिखा रहा हूं सबसे पहले हमने पता कर लिया लेंथ का अब जरा सा ये पता करना है कि आखिर हमें टोटल कितने पास की जरूरत होगी अगर ध्यान से देखिएगा तो हमें कितने पास की जरूरत होती है वो हमेशा लेंथ से एक कम पास की जरूरत होती है हमें या आप लेंथ तक का पासिंग आप कर सकते हो मतलब एक कम होनी चाहिए बाकी अब देखो यहाँ पे आई का एक लूप चल रहा है रेंज लेंथ तक का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक का हमने एक लूप चला दिया जे का लूप जो चल रहा है वो लेंथ माइनस वन हो रहा है क्योंकि हर एक पास के बाद एक एलिमेंट जो है वो अपने पोजिशन पर पहुंच जा रहा है हर एक पास के बाद एक एलिमेंट अपने पोजिशन पर पहुंच जा रहा है अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा होता है तो अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि द मेन लूप इज टू टिल लेंथ द इनर लूप इज डिपेंड अपॉन द मेन लूप जो अंदर वाला लूप है वो आई पे डिपेंड कर रहा है
ये माइनस आई इसलिए क्योंकि हर एक पास के बीच में हमें क्या करना है हमें एक एलिमेंट को छोड़ना है जैसे पहली बार ये एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया दूसरी बार में ये एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया तीसरी बार में ये एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया चौथी बार में ये अपनी जगह पे आ जाएगा पांचवी बार में ये अपनी जगह पे मिलेगा हमें तो इस तरीके से क्योंकि ये तीन पास में डेटा शॉर्ट हो चुका है इसलिए इसके आगे का फिगर नहीं है यहाँ पे अब क्या है कि क्योंकि ये मैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए देख रहा हूं मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए सोचा है तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर नम ऑफ लिस्ट यानी कि जे पोजीशन का डाटा जे प्लस वन से अब देखो इसमें क्या किया जा रहा है जे पोजीशन पे मतलब अगर जे पोजीशन का डाटा जे प्लस वन से बिगर है तो जे प्लस वन का डाटा जे को दे दो और जे पोजीशन का डाटा जे प्लस वन को दे दो और हर एक पास के बाद ये आपको डाटा कंपेयर करके दिखा भी रहा है आइए मैं आपको इसको प्रोग्राम के थ्रू फटाफट दिखा दू तो मैं क्या करता हूँ एक प्रोग्राम बनाता हूँ फास्ट ऑपरेशन के साथ चलो क्विक के एक बार इंसर्शन शॉर्ट्स बबल शॉर्ट्स को देख लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू और ये यहाँ पे और मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है तो मैं यहाँ से बबल को ओपन कर लेता हूँ सो दैट आई कैन सेव माई टाइम अब देखिए इस डेटा को मैं चेंज करके दिखाता हूँ चल इसी को रहने देता हूँ तो अब देखिए कैसे काम कर रहा है लिस्ट बिफोर शॉर्टिंग यहाँ पे आ गया यहाँ पे लेंथ तक का लुक चला लेंथ माइनस वन माइनस आई कर दिया यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ रन मॉडल कीजिए अब देखिए ये डेटा कैसे हो रहा है फर्स्ट पास में लिस्ट बिफोर शॉर्टिंग का ये सीन है ठीक है आफ्टर द जीरो पास मतलब फर्स्ट पास इसको कह सकते हो आप देखें इसमें सबसे जो बिगेस्ट वैल्यू है वो नाइन है ये यहां पे था आप कहां पे आ गया ये अपने पोजीशन पे आ गया उसके नेक्स्ट पास में क्या हो गया कि अब जो बिगेस्ट वैल्यू आपको यहां से यहां तक में दिख रहा है वो कौन है सेवन है तो देखो सेवन अपने सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ चुका है उसके नेक्स्ट पास में जो बिगेस्ट वैल्यू है वो फाइव है देखो फाइव अपने जगह पे जा चुका है उसके बाद जो बिगेस्ट वैल्यू है थ्री है अब यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है देखो ये लिस्ट शॉर्टेड दिख रहा है हमारा तो मोस्टली थ्री टू फोर पास में मतलब डिपेंड करेगा जो एलिमेंट है उस उतने तक तो जाता ही नहीं है उससे कम पास में हमारा काम हो जाता है तो ये आपका क्या था ये था बबल शॉर्ट अब जरा सा इसी जगह पे इंसर्शन शॉर्ट को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसर्शन देखिए नाम से ही पता चलता है इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को जिसको कि शॉर्ट करना है उसको हम लिस्ट से बाहर निकालते हैं और बगल उसको ना फिर उसके साथ कंपेयर करते हैं आप इंसर्शन शॉर्ट को समझना हो तो आप उस क्यू को समझिए जो आप असेंबली के टाइम में अपने स्कूल में लगाते हैं जब आप लाइन में खड़े हो रहे होते हैं और कोई टीचर या कोई मॉनिटर या कोई हेड बॉय हेड गर्ल की ड्यूटी होती है कि उस लाइन को स्ट्रेट बनाना है हाइडवाइज बनाना है तो क्या करता है किसी भी बच्चे को एक बच्चे को बाहर निकालता है फिर उसके हाइट के हिसाब से कंपेरेटिव स्टडी करता है देखता है कि बच्चा कहां फिट होगा जहां फिट होने होता है वहां तक के बच्चों को कहता है कि यू शिफ्ट बैकवर्ड उसको थोड़ा पीछे शिफ्ट करके उस बच्चे को इंसर्ट कर देते हैं कुछ ऐसा ही इंसर्शन शॉर्ट में होता है देखिए इस फिगर से आप इसको समझ सकते हैं इंसर्शन शॉर्ट में कैसे काम हो रहा है ये ये देखते जाइए ये फोर को एक पोजिशन पे लेके जा रहा है यहां पर ये दे समझिए इसको प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को आप यहां से भी देख सकते हैं कि कैसे उसके पोजीशन पर डाला जा रहा है देखिए इसके हिसाब से कंपेयर करके इसको लाया ही जा रहा है अब इसको इसके पोजीशन पर डाला गया फिर से देखिए ये डाटा ऐसे है अब 44 को नीचे लाया गया ये इससे ठीक है थर्टी एट आप ध्यान से इसको देख सकते हैं फाइव को उसके पोजिशन पर पहुंचाया जा रहा है देखिए फोर्टी आ गया ओके फिफ्टीन को लाया गया इसको शिफ्ट इसको शिफ्ट अब फिफ्टीन को यहाँ ऊपर उठा दिया जाएगा तो इंसर्सन शॉर्ट इज बेस्ट ऑन द आइडिया दैट वन एलिमेंट फ्रॉम अब देखिए दैट वन एलिमेंट फ्रॉम द इनपुट एलिमेंट इज कंज्यूम इन इच एट्रेशन टू फाइंड इट्स करेक्ट पोजिशन तो हर एक एलिमेंट हर एक एट्रेशन में अपने करेक्ट पोजिशन को ढूंढता है एंड द पोजिशन टू विच इट बिलोंग सॉर्टेड एरे उसको उस पोजिशन पे वो पहुंच जाता है इट रिट्रेस द इनपुट एलिमेंट बाई गोइंग द सॉर्टेड एरे इट्रेशन मतलब हर एक एट्रेशन में वो क्या करेगा इन अलग बर्थ इट रिट्रेस द इनपुट एलिमेंट बाई ग्रोइंग द सॉर्टेड एरे एट इचरेशन जो सॉर्टेड एरे का साइज है वो बढ़ता जाएगा हर एक एटेशन के बाद देखते जाओ वो अपने पोजिशन पे अरेंज होता जा रहा है शिफ्टिंग हो रहा है वो अरेंज होता जा रहा है ठीक है If the current element is greater than its, leaves the element in its place. It's move on the next element as it finds its correct position in the sorted array and move to the that position. This is done by shifting all elements which are larger than the current element. So, अब ध्यान से देखिए जैसे अब ये 44, 3 से छोटा नहीं है तो अपने जगह पे लेकिन ये 38, 44 से तो shift हो गया देखिए 44, 48 shift हो रहा है, 5 यहाँ जा रहा है, 47 अपने सही जगह पे था लेकिन 15 के लिए सही जगह ये है, तो ये सारे shift करके इसको ऊपर लेके जाएगा, 36 के लिए सही जगह क्या है ये है, तो 38 की जगह पे ये यहाँ आ गया, अब 28, 26 के लिए सही जगह क्या है? इस पोजीशन को से आना है तो ये देखो ये यहां रहे तो आप इसको अब 27 क्या यहां पे आएगा तो देखो ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे ये यहां चला जाएगा टू
ओके तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कैसे इंसर्शन शॉर्ट का टेक्निक्स आपके लिए काम कर रहा है आगे देखते हैं अब इसके प्रोग्राम्स को समझते हैं कि आखिर इंसर्शन शॉर्ट्स का प्रोग्राम कैसे होगा इंसर्शन शॉर्ट्स के प्रोग्राम में हमें क्या करना होता है पहले तो आपके पास नंबर लिस्ट हो गया आपने लिस्ट को प्रिंट कर दिया हमें लेंथ की जरूरत है हमने क्या किया एक लूप चला अब देखो ये लूप जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है ये वन से स्टार्ट हो रहा है वन से क्यों स्टार्ट हो रहा है क्योंकि देखो अगर आप इसको यूं देखो कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ द एरे और लिस्ट तो ये तो ऑलरेडी अपने शॉर्टेड पोजिशन पे है तो एक एलिमेंट में आप शॉर्ट करने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है हम दो एलिमेंट के साथ चलते हैं अब इस दो एलिमेंट में मैं चेक कर रहा हूं कि सेवन क्या आपने सही जगह पे है नहीं है तो सेवन को बाहर निकाला इसको इधर शिफ्ट किया अब इधर शिफ्ट करने के बाद ये सेवन का एक्यूरेट पोजीशन है तो यहां सेवन को डाल दिया सिक्स को चेक किया क्या वो सही पोजिशन पे नहीं है इसको बाहर निकाला इसको इधर शिफ्ट किया इसको इधर शिफ्ट किया और सिक्स को ला के डाल दिया अब फिफ्टीन को देख रहे हैं क्या वो सही जगह पे यहां है तो कोई बात नहीं सेवनटीन है फाइव नहीं है तो फाइव को बाहर निकाला ये शिफ्ट होगा ये शिफ्ट होगा ये शिफ्ट होगा ये शिफ्ट होगा ये होगा फाइव यहां पे आ जाएगा ये देख लीजिए टेन नहीं है तो टेन को बाहर निकाला सेवनटीन इधर शिफ्ट हुआ फिफ्टीन इधर शिफ्ट हुआ टेन यहां चला गया एलेवन नहीं है तो एलेवन बाहर निकलेगा ये सारे शिफ्ट होंगे इलेवन यहां आ जाएगा तो इस तरीके से ये शॉर्टिंग मैथड काम कर रहा है अब देखो आई जो है वन से लेंथ तक चल रहे हमने क्या किया जो आई के पोजिशन पर जो डेटा है आई के पोजिशन पर मतलब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसको हमने की मान लिया वो यहां आ गया जे को क्या किए उससे एक पोजीशन पीछे ले आए अब क्या किया लूप चला दिया कि वाइल नम लिस्ट ऑफ जे ग्रेटर देन की मतलब तब तक लूप चलाओ जब तक नम लिस्ट के जे पोजीशन की वैल्यू की से ज्यादा है ताकि आप उसको शिफ्ट कर सको और साथ ही साथ ये भी चेक करते रहना है कि जे की वैल्यू जीरो या उसके बराबर हो ऐसा ना कि जे उससे छोटा हो जाए ऐसे सिचुएशन पे रोकना पड़ेगा अब इसने क्या किया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जे प्लस वन क्योंकि आपको शिफ्टिंग करना है इस पोजीशन का डाटा को इधर ले जाना है तो जे प्लस वन पोजीशन पे क्या करो जे को डाल दो और जे इक्वल टू जे माइनस वन कर दो ठीक है मतलब जे को घटाते चलो ताकि आप इधर के एलिमेंट्स को शिफ्ट करते चलना है और एट लास्ट क्या होगा कि जे घटते घटते जिस समय यहां पे मान लीजिए सिक्स को यहां आना था फाइव को यहां आना था तो जे की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी इसको हमें क्या करना है वापस जीरो पे लाना है तो जे इक्वल टू जे प्लस वन देखो नम लिस्ट जे प्लस वन इक्वल टू की की को वहां डाल दो और फिर आप इसको चेक कर सकते हो आइए इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखा दू मेरे पास प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है इसका मैंने बना रखा था प्रोग्राम तो जरा सा मैं उस प्रोग्राम को ओपन कर देता हूं ये रहा हमारा इंसर्शन शॉर्ट का प्रोग्राम तो जरा सा इसको रन करा के दिखा दूं आपको फटाक से आप इसको रन करा लीजिए मैं यहां पे आता हूं रन और मैं रन मॉड्यूल करता हूं अब ये देखिए किस तरीके से ये अरेंज कर रहा है अब जरा सा नाइन और सेवन में देखिए फर्स्ट टाइम तो ठीक है सेवन देखो यहां पर आ गया अब देखो ये सिक्स क्या है यहां पर आ गया सेवन नाइन शिफ्ट हो गया अब यहां के बाद फिफ्टीन अपने जगह पे है तो कोई बात नहीं है ये यही रह गया उसके बाद 17 अपने जगह पे है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम लेकिन 5 को बिगनिंग में जाना था तो देखो 5 यहां पे आ गया 5 से 17 तक का डेटा सॉर्टेड है 10 को इस पोजीशन पे आना था देखो 10 अपने पोजीशन पे आ गया 9 के बाद और 15 से पहले 11 को 15 से पहले बट 10 के बाद आना है तो देखो 11 अपनी जगह पे आ गया तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा लिस्ट सॉर्टेड हो गया तो ये तो रहा आपका पाइथन रिवीजन टूर का एंटायर एंड कंप्लीट वीडियो अगला जो टॉपिक होगा वो अगला चैप्टर होगा चैप्टर थ्री फंक्शन हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे उम्मीद करता हूं कि आपके लिए रिवीजन टूर काफी फायदेमंद हुआ होगा इस बीच में कुछ एक्सरसाइज भी डिस्कस करूंगा वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू